，冷宫那里确定无事吧？皇上安心，遗嘱儿玉蛇虽是受了大惊，但好在发现的及时，救的也及时。姜太医已经进去看过了，并无大碍。查出是谁做的了吗？救了遗嘱儿的侍卫被打了，说是打他的人提了。是宫里有皇子的嫔妃安排人做的，有皇子的嫔妃。话说的太过分明，也不能轻信。若是有人刻意引导、栽赃嫁祸，那背后的水只怕浑得很。一团污糟，要更留心，护主如意，小心去查。是。皇上，去圆明园的一切都已经打点好了，即日便可出发。唯有太后说。舟车劳顿，实在不敢去。也好，卓人好生照顾皇娘。你可听说这纳尔布在河宫上修堤，修得如何？听说很勤力。嗯，这差事当得好，找个机会提拔一下，把他调回京吧。皇上隆恩。皇上，上何事啊？太后说：“怕近来侍奉皇上的人少了，特意派了人过来。”什么人？好像是太常寺少卿陆世龙之女。哼，带他进来。这。叫什么名字、啊？妾身太常寺少卿陆世龙之女陆慕平。慕平，多大了？十六。皇阿娘着你侍奉朕，你懂得如何侍奉吗？臣妾请皇上安。皇上找臣妾。这来到圆明园，也一刻不得闲。皇后的伯父马齐过世，皇后悲痛欲绝，朕看了也心疼。这件事情还没料理完，今儿一早又得了消息，如意的阿玛纳尔布也没了。怎么会？那大人不是在河宫上督造堤坝吗？怎么会好端端的过身了呢？是意外。纳尔布在巡查堤坝的时候，失足落水，被潮水卷走。救上来的时候，人已经不行了。皇上，姐姐丧父，可否让她离开冷宫，回去奔丧，也尽她一丝孝道？这进了冷宫哪有出来的道理？要是被皇阿娘或是旁人知道，恐怕如懿更不得安生了。可是姐姐，总得见纳大人最后一面呢。这件事情，先不要让如懿知道，等纳尔布的丧事办完。咱们回銮之后
，你再慢慢的说给如意听吧。只是自从姐姐进了冷宫，府中艰难，怕是连丧事都办不好了。这纳尔布，因公殒命，尽忠职守，朕打算负他左领之位，如此一来，他的丧事也可以办得体面些。你再拨些人。去乌拉那拉府邸瞧瞧。是，臣妾谢过皇上。好好的杜扫地吧。你怎么就漏水了呢？你让我们也没见着你最后一面。让李煜去了乌拉那拉的府上。奴才打听了，皇上不止让太卜寺上了抚恤银子，还让李公公带了银票过去。另外还有，皇上特别叮嘱，怕冷宫里的那位骤然伤心，那大人足了的消息也先不递进去，等回銮之后，让海贵人慢慢的说给他听。看来皇上。还是惦记着那位。娘娘喝口茶。娘娘切勿忧心，凭他们怎么着，还能越过咱们去不成？皇上。先赐了马齐大人谥号文牧，又厚赏了府里桑银治桑，更是来陪伴了娘娘几日以示安慰。这可是无人能及的厚待呀、啊。至于冷宫那位，哼，那是一辈子埋在里头出不来的命数了。所以如今，娘娘您安心顾好自己的身子就好了。安心。本宫的心怎么安得下来？本宫从嫡福晋做到中宫之位，怀抱着嫡子，背后靠着伯父。即便是伯父一直病着，但本宫的心里也是安稳的。可如今，永莲伤了，伯父也足了。独本宫一个人在后宫，怎系得住这满门的荣耀？娘娘放心，有您在，富察氏就不会败落。本宫不过是一介女子，只盼望夫君深恩情，儿女满膝下。可后位、嫡子、家族。什么都是本宫的担子，本宫真的是劝得很。唉，娘娘再眷，也松不得一松啊。多少人巴巴的盯着您的后位呢。这后位。既然是本宫坐着，也不是他们想拿就拿得走的。如今，本宫旁的都可以不在意，可本宫只在意冷宫那一位。要不是他咒死本宫的永莲，伯父也不会伤心之下病重离世。皇上。竟然还照顾他的心情，怕他伤心
，本宫这痛失至亲、生不如死的滋味，他也应该好好尝一尝。小太监过来传话，说是海贵人让人从圆明园递来的消息，说老爷。阿玛怎么了？阿玛怎么了？来的消息说，老爷他查询堤坝时失足落水，被洪水卷走，溺毙过身了。猪，猪去哪儿啊？猪，开门！开门！哎哎哎！喊什么？瞎喊什么喊？疯婆子是在做什么呀？咱们出不去的。张宝铁，你能不能帮我找凌云彻？叫什么凌云彻？干嘛呀？还想出去、啊？凌云彻，凌云彻，凌云彻，凌云彻，闭嘴！凌云彻，凌云彻，大哥，大哥，大哥，凌云彻，你先歇着去吧，我来。啊，凌云彻，怎么了？凌云彻，我听说我阿妈出事了，你能不能帮我回府里看一眼，看看我阿妈到底怎么了？啊，你别着急，我去你府上看看。你能不能现在就去？那我换个班啊！我在这等你回来。行。主，非得在这儿等吗？下这么大的雨，我怕你着凉了，咱们回屋等吧。我在这儿等他回来。我不信阿妈就会这样走。